அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் முன்னூறாவது மூலிகையாக நம்ம சர்க்கரை வேம்பு மூலிகை செடியை பற்றி அலசப்போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா உடனே இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சிவப்புக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல்ஸ் மூலம் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்ந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க நம்ம அலசல் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடுகளையும் நீங்களும் இணைந்து அலசுவதற்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த சர்க்கரை வேம்பு செடியை பற்றி நம்ம அலசலாமா இதனுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோலேயே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த சர்க்கரை வேம்பு செடியினுடைய வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சர்க்கரை வேம்பு கல்லுருக்கி சரக்கொத்தினி குதிரை துளசி அப்படின்னு தமிழில் சில பெயர்களும் லிகோரிஸ் வீடு கோட் வீடு ஸ்கோப்பாரியா வீடு ஸ்வீட் ப்ரூம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சில பெயர்களும் இதுக்கு இருக்குது இதில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் வேம்பு என முடியும் மூலிகைகள் பல உள்ளன இதில் மரங்களும் அடங்கும் செடிகளும் அடங்கும் மர வகைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டு வேம்பு மலை வேம்பு துளுக்க வேம்பு சந்தன வேம்பு கருவேம்பு வெடிவேம்பு சர்க்கரை வேம்பு என பல வகைகள் உண்டு அதே போல செடி வகையில் சிவனார் வேம்பு நில வேம்பு சர்க்கரை வேம்பு என சில வகை உண்டு இந்த மர வகை வேம்புக்கும் செடி வகை வேம்புக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்றாலும் இரண்டுக்கும் உள்ள பூக்களினுடைய ஒற்றுமை இலையினுடைய ஒற்றுமை மற்றும் சுவையினுடைய ஒற்றுமையால் இவை வேம்பு என்ற பெயரில் குறிப்பிடப்படுகின்றன இதனால் உண்மையான மர வகையைச் சேர்ந்த சர்க்கரை வேம்பு என்பது வேறு இப்போ நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செடி வகையைச் சேர்ந்த சர்க்கரை வேம்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய கல்லூரிக்கு செடி என்பது வேறு உண்மையான சர்க்கரை வேம்பு என்பது வந்து மர வகையைச் சேர்ந்த வேம்பு தான் இதுக்கு பேர் வந்து கல்லூரிக்கு இந்த செடியினுடைய இலைகள் வேம்பினுடைய இலைகளினுடைய ஓரங்கள் போல இருப்பதாலும் இதனுடைய சுவை சற்று இனிப்பு சுவை தென்படுவதாலும் இதற்கு சர்க்கரை வேம்பு அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு அடுத்தது எங்கெல்லாம் வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை நீங்கள் பார்க்கணும்னா அதிக நீரோட்டம் உள்ள அணைக்கட்டுகள் ஆட்டங்கரைகள் வயல் வெளிகளின் வரப்புகள் போன்ற இடங்களில் இயற்கையாகவே வளர்ந்து கிடக்கிறது இதை நீங்கள் இந்த பகுதியில் பார்க்க முடியும் அடுத்து இதனுடைய அமைப்பை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இது அதிகபட்சம் மூன்று அடி வரை உயரமாக வளரக்கூடிய சிறு செடி வகையைச் சேர்ந்த மூலிகையாகும் இந்த மூலிகையை பார்த்ததுமே நமக்கு உடனே ஞாபகத்திற்கு வருவது ஓரிதழ் தாமரை தான் செடி அமைப்பிலும் சரி இலை அமைப்பிலும் சரி ஓரிதழ் தாமரையை ஒத்துள்ள இந்த சர்க்கரை வேம்பு பூக்களினுடைய அமைப்பில் முற்றிலும் வேறுபடுகிறது இச்செடியினுடைய இலைகளின் ஓரங்கள் ரம்பம் போன்ற அமைப்பை கொண்டுள்ளன இந்த செடி பல கிளைகளாக பிரிந்து வளரக்கூடியது தண்டின் ஒவ்வொரு கனிவிலும் இரண்டு இலைகளும் ஒவ்வொரு இலை பிரியும் தண்டு பகுதியிலும் துளிர்விட்டு கிளைகளும் பிரிகின்றன இதனுடைய பூக்கள் பற்பாடகத்தினுடைய பூக்களை ஒத்து சிறு கொத்தமல்லி விதை போல உள்ளது மலர்ந்த பூக்கள் வெண்மை நிறத்தில் நான்கு இதழ்களை உடைய மிகச்சிறிய பூவாக உள்ளது இதனுடைய விதைகள் மகிழி விதையை விட மிக நுண்ணியவையாக உள்ளன அடுத்து இதனுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கல்லூரிக்கியினுடைய இலைகளை வாயில் போட்டு சுவைத்தால் முதலில் லேசான இனிப்பு சுவையும் பிறகு கசப்பையும் உணர முடிகிறது இந்த சர்க்கரை வேம்பு செடியானது முதன்மையாக கிட்னியில் உருவாகக்கூடிய கல்லை மிக விரைவில் கரைத்து விடுவதால் இதற்கு காரண பெயராக கல்லூரிக்கி என்ற பெயர் வந்தது மேலும் இது சர்க்கரை நோய் இரத்த அழுத்த நோய் இரத்த சோகை மஞ்சள் காமாலை ஆஸ்துமா தலைவலி வயிற்று வலி பல்வலி பாம்பு கடி விஷம் இரத்த போக்கு காயங்கள் போன்ற உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகளையும் நோய்களையும் குணப்படுத்துகிறது அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதிக்கு செல்லலாம் இந்த சர்க்கரை வேம்பினுடைய தண்டுகளை இலைகளோடு கிள்ளி சேகரித்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து வந்து ஒரு லிட்டர் நீரில் போட்டு சுண்ட காய்ச்சி வடிகட்டி இரவு உறங்குவதற்கு முன் ஒரு டம்ளர் காலையில் ஒரு டம்ளர் மதியம் ஒரு டம்ளர் என பிரித்து குடிக்க வேண்டும் சிறுநீரக கற்கள் கரைந்து சிறுநீரில் வெளியேறும் பச்சையாக இந்த மூலிகை கிடைக்காதவங்க இந்த மூலிகை கிடைக்கும் போது நிழல் காய்ச்சலாக போட்டு சூரணம் செய்து சளித்து எடுத்து வைத்து கொண்டு இதில் இரண்டு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்து இரண்டு லிட்டர் நீரில் போட்டு கொதிக்க காய்ச்சி வடிகட்டி வைத்து கொண்டு 
நீர் அருந்துவதற்கு பதிலாக இந்த கஷாயத்தை இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு டம்ளர் வீதம் அருந்தி வர வேண்டும் இதை குடித்து வரும் காலங்களில் வேறு நீரை குடிக்க கூடாது நீர் குடிக்க ஆவல் ஏற்பட்டால் காணப்பயிர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கொள்ளு பயிரை நீர் ஊற்றி அவித்து அதனுடைய நீரை இருத்து வைத்து குடிக்கலாம் மேலும் உலர் திராட்சை நீரில் ஊற வைத்தும் குடிக்கலாம் சிறுபீலை வாழை எழுத்தாணி பூண்டு நெருஞ்சில் நீர்முள்ளி இவற்றை விட இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மூலிகையாகும் கள்ள கரைக்கிறதுக்கு இதன் இலை சூரணம் ஒரு டீஸ்பூனுடன் கருப்பட்டி சிறிது சேர்த்து சாப்பிட்டு வர ரத்த கொதிப்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய பிளட் ப்ரெஷர் தீரும் இந்த மூலிகையினுடைய சமூலத்தை கஷாயம் செய்து குடித்து வர மலேரியா சுரம் நீரிழிவு இரத்த அழுத்தம் இவை தீரும் இதனுடைய இலைகளை சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து அரைத்து நெற்றியில் பற்று போட தலைவலி சரியாகும் இதனுடைய இலைகள் ஒரு கைப்பிடி கீழாநெல்லி ஒரு கைப்பிடி இரண்டையும் சேர்த்து அரைத்து வெள்ளாட்டு பாலில் கலந்து குடித்து வர மஞ்சள் காமாலை இரத்த சோகை இது எல்லாமே வந்து சரியாகும் தினமும் காலையில் இதனுடைய இலை சாறு ஒரு டீஸ்பூன் சாப்பிட்டு வர கல்லீரல் வலுவாகும் இந்த கல்லூரிக்கினுடைய இலையுடன் கிராம்பு ஒன்று சேர்த்து பல்லில் வைத்து கடித்து கொண்டால் பல்வழி சரியாகும் இதனுடைய இலைகளை கீரையாக சமைத்தோ துவையலோ செய்து சாப்பிட்டு வந்தால் ஆண்மை சக்தி அதிகரிக்கும் பாம்பு கடித்தவர்களுக்கு இதனுடைய சமூலத்தை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு அரைத்து நீரில் கலந்து ஒரு டம்ளர் அளவு குடிக்க கொடுக்க விஷம் கட்டுப்படும் இது எல்லாமே இதனுடைய மருத்துவ பயன்கள் இது எப்படி தன்னுடைய இனத்தை விரிச்சு எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது இதனுடைய விதைகள் மூலம் இதனுடைய இனத்தை வந்து விரிச்சு செய்கிறது இந்த வழியில் நம்ம சர்க்கரை வேம்பு என்று சொல்லப்படக்கூடிய கல்லூரிக்கு மூலிகையை பற்றி அலசனோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது நான் மறக்காம அந்த வீடியோக்களை ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களையும் உங்களது சந்தேகங்களையும் உங்களது அனுபவங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் பயன்பெறட்டும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான பூர்வமான அதிசயம் பல மொழிகள் அலசலோடு உங்களோட இணைந்து அலசு முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக்கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்ல சாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்